God morgon internet. Eh, idag tänkte jag att vi skulle prata VPN igen. Det var i alla fall planen. VPN, Virtual Private Network. Ni vet att vi kan vara lite säkrare på nätet genom att vi krypterar trafiken mellan de olika ändpunkterna. Eh, vi kan också använda det för att komma runt regionbegränsningar på Netflix. Det kan alltså se ut som att du surfar utifrån USA fast du befinner dig i Sverige och så vidare. Vi har varit inne på det här tidigare i en sak idag. Avsnitt 10 och avsnitt 66 har vi pratat om det här bland annat. Så att ni kan ju titta i kapp dem sen om ni vill fördjupa er i VPN-frågan. Att det är på tapeten nu det är för att Jigsaw som är en, en HR, en, en mänskliga rättigheter inriktad tech startup under Alphabet. Man kan alltså säga att det är ett systerföretag till, syskonföretag till, till Google. De har släppt en, en programvara eller ett paket nu rättare sagt som man kallar för Outline. Och då är det så här, när du ska köra en VPN så behöver du egentligen äga maskinerna själv och köra hela paketet själv för att du ska vara riktigt, riktigt säker. Men det där är komplicerat och svårt. Och vad man har gjort nu med Outline är att man har paketerat en VPN-programvara så att det egentligen är en tre installation och så, och så har du en egen VPN på plats. En VPN-server. Och det här är naturligtvis briljant och det har fått godkännande och tumme upp av Marcin de Kaminski på Civil Rights Defenders. Jag tror att han är en av de bästa i Sverige och försöker avgöra om det där är en bra sak eller inte. Han är till och med citerad i Wired. Bra jobbat där Marcin. Ehm, och, och den här programvaran, alltså den kräver ju fortfarande att du i någon mån litar på Jigsaw och att, att programvaran är schysst. Och den kräver att du litar på, om du nu lägger det här hos en molnleverantör, att du litar på dem. Men, men man kan ändå säga att, att om du liksom i ena änden har att, att äga och kontrollera och drifta och ha full insyn och teknisk kompetens i ena änden. Och du kanske har tor där någonstans så, i, supersäkert och du å andra sidan har kommersiella... Eh, VPN-leverantörer i, eller till och med fria VPN-leverantörer i andra änden där. Så ligger det här som ett alldeles utmärkt mellanläge. Skitbra jobbat av Jigsaw. Men så tänkte jag också att när jag, när jag ändå var på gång och skulle prata om, om Outline så tänkte jag men då kollar jag upp hur det ser ut med de kommersiella leverantörerna nu. Och då, då har precis en sajt som heter The Best VPN som jag faktiskt tycker gör ett bra arbete i att bevaka den här VPN-marknaden. Då har de precis gjort ett test av jag tror det är 111 olika kommersiella VPN-leverantörer där de har försökt se liksom så här, hur säkra är de här egentligen. Och då kan jag glädjande nog säga att ExpressVPN som jag rekommenderat tidigare, den håller de fortfarande högst. Den säger de att den är så, så bra man kan anta att en kommersiell leverantör kan vara. Men det finns också på den här listan då en, en shitlist med 26 stycken VPN-leverantörer som garanterar att du inte ska använda och, och lägga din, eh, din säkerhet hos. Eh, men det som, då, det som då threw me off fullständigt är jag, jag sitter alltså på, på Doas flygplats nu. Eh, Hamid eh, International Airport tror jag den heter. Eh, och skulle gå in på den här sajten då, The Best VPN för att kolla på det här testet de hade gjort. Och det jag möts av då det är att jag får den här eh, Access Denied skylten. Jag får alltså inte lov att, att surfa in på... Eh, jag blir helt enkelt blockerad. Det står så här, The link your access in has been blocked to comply with local regulations or to ensure, uh, and ensure fair usage of the service. We regret any inconvenience caused. Och så tar det stopp där. Så i sin outgrundliga visdom så har man då alltså ett filter här som då inte bara filtrerar bort um, bögpor och annat som, som man kan tycka är moraliskt misshagligt och tydligen för jag gjorde lite snabba tester det finns en här lista med sajter som man kan använda för att testa de här filterna och det verkar som att, att väldigt mycket av den, den traditionella heterosexuella porren den kunde man komma åt men, men så fort det handlade om, om män som tycker om att ha sex med män då var det stopp Alltså, skitmärkligt. Och dessutom så har man då alltså blockerat eh, allting som har med VPN att göra. Och jag tror att ni förstår vilket slutande plan det är när vi då börjar titta på filterfrågan. Det börjar en ända och sen slutar det i en helt annan ände. Filter är helt enkelt otroligt vanskligt på, på nätet. Och dessutom så är det så att genom att kicka igång ExpressVPN så kommer jag förbi det här filtret. Så att antingen så behöver du teknisk kompetens eller så behöver du kunna köpa dig fri. Då är filterna ändå verkningslösa. Så det enda du gör det är att du för den, den vanliga enkla människan ställer till ett, ett elände. Så de inte till exempel då kan kolla upp det här med VPN. Ja men ni fattar, det här är fruktansvärt dåligt och dumt. 
Ha det här i bakhuvudet varje gång det diskuteras filter i, i skolan till exempel. Det är inte så enkelt som man kan tro. Det här var en sak idag, nummer 100, 176. Eh, producerat av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd från Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Och textat och översatt till svenska och engelska av kontenter eh, som jobbar med modern marknadsföring och redaktionella texter på nätet. Tusen tack till Bredband 2 och kontenter. Och tusen tack till er som hänger på den här diskussionen. Viktigare nu än någonsin att vi skruvar på huvudet när vi pratar om internet. För nu, jäklar, nu, nu blåser det snällt alltså. Ja, vi ses imorgon.